എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചെറുപയർ കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഈ ഒരു കറി ചോറിനും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിക്കും പുട്ടിനും ഒക്കെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ബിൻസിസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചെറുപയർ കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറുപയർ നമ്മൾ കുതിർക്കാതെയാണ് കറി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുപയറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇതിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ചെറുപയർ കറിക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമെങ്കിലും വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാല് വിസിൽ വേണ്ടി വരും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ചെറുപയർ കുതിർത്താണ് വേവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വിസിൽ വേണ്ട ഒരു വിസിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുപയറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറുപയർ കറി എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് മസാലയാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറുപയർ കറി ഒരുപാടങ്ങ് വെന്തൊടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് വേവാതെയുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങളുടെ വളരെ ചെറിയ വറ്റൽ മുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ചെറുപയർ കുറച്ച് ഗ്യാസൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു പയറുവർഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളി ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു പച്ചമുളകും കൂടി കീറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അതിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പച്ചമുളകിന് ഒട്ടും തന്നെ എരിവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറുപയർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ചെറുപയറിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഇരിക്കും തോറും കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു കറി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവ